үзэгчд дээр нэр мэндэ хүргэ үзэгч та бүхэн сайн хамрцгаач байна уу манай мэдээллийн хөтөлбөр хөдөлгөөж байна анхаарлаа андуулна уу за ихний мэдлэг танилцуулъя хүүхэд бүрийн хүссэн хүлээдэг баяр мэдээж хүүхдийн баяр байдаг за энэ жилийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг манай аймаг аз жаргалтай гэр бүл өрөндөр тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна за хүүхдийн баярын арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус байгууллага за мөн олон улсын байгууллага зэрэг 10 гаруй байгууллага хамтран зохион байгуулж байна За энэ өдрөө эдгээр байгууллагууд гэр бүл рүү хүүхэд рүү чигэлсэн үйлчлэгийг үзүүлэхээр нэгдсэн өдөр дамжаа гаргасан байна. Анх 1924 онд жинэ хотно хүүхдийн сайн сайхны төлөө дэлхийн чуулга уулзалт болж зургдугаар сарын 1-ний өдрийг дэлхийн нийтээрээ хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр болох хуралхыг гаргаж байжээ. За манай улс 1952 оноос эхлэн жил бүрийн зургдугаар сарын 1-ний өдрийг хүүхдийн баярын өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн. Манай аймаг 2019 оныг хүүхэд хамгаалал өөрхийн хөгжлийг дэмжигчэл болгон зарласан. За нэрлсэн жилийн хүрээнд үндэсний хэмжээнд өрнөж байгаа зөв тусгал хүүхэд хамгаалалын хөдөлгөөнд нэгдэн аз жаргалтай гэр бүл өрөндөр хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. Энэ жилийн хүүхд эрхийг хамгаалах өдөр буюу хүүхдийн баярын өдрийг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна. Ингэхдээ зургдугаар сарын 1-ний өдрийг өгтөж тодорхой ажил зохион байгуулах. За мөн зургдугаар сарын 1-ний өдөр зохион байгуулах үйл ажиллагаа гэсэн хоёр чиглэлтэйгээр төлөвлөжээ. За энэ жилийн хүүхдийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх үйл ажиллагаанд олон байгууллага хамтран оролцож байгааг хэлж байна. За энэ жилийн нэг онцлог нь бол манай мөрөн сүмийн засаг дараагийн захирамжаар машин гүйдэр зохион байгуулахаар ингэж авсан. За гол үйл ажиллагаа бол Чингэн зүгийн талбай, за засаг дараагийн тамгын газрын соём танк юм, хүүхдийн парк, за орон нутгийн судлах музей. Тэгэд ийм одоо дөрвөн газар дээр бол энэ 6 сарын 1-ний хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдр арга хэмжээ бол зохион байгуулагдана. За гол нь бол одоо хүүхдийн эрхийг хамгаалах энэ чиглэлээр одоо бас манай байгууллагууд бол ажиллаж зөвлөгөө нөлөөлөл ярах хэмжээ зохион байгуулах ийм юмнууд бол хийнэ. За тийм учраас одоо бас энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөрт бол манай эцэг эхчүүд хүүхдтэйг оролцож бас хүүхдтэйг одоо эрхийг дээдэх тал дээр нөмцөх анхаарах ийм юм бас гараараа гэж ингэж хэлж байна. За дараагийн нэг асуудал бол бол манай энэ хөдөлтөө үйлчлэгний байгууллагууд бол гэр бүл рүү чиглэлсэн аль болохоор одоо эрүүл аюулгүй одоо ийм хүнсний болон бараа бүтээгт хөндөр үйлчлэх энэ асуудал тань бол онцгой анхаарах байх гэж бодож байна. Зургдугаар сарын 1-ний өдөр дэлхийн сүүний өдөр тохиож байна. За энэ өдөр аймгийн хүн сүдэ ажхан газраас хүүхэд өсрөө үеийнхэнд сүү уухын ач холбогдлыг сурталчлан ажиллах юм байна. Манай хөдөө ажхан газар 2019 оныг бол хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлж орон нутгийн үйл төрлийг дэмжих гэсэн юм жил болгоод зарласан байж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ бид нар бас энэ сүүний хэрэглээний ач холбогдлыг хэрэглэгчтэй хүүхдүүдтэй хүн амдаа одоо бас сурталчлах таниулах ийм зорилгоор бол бол нэг зүнсний байгууллагын хүнсдээ ач хүн байгууллага хөдөлмөр хэрэгтэй дэмжих одоо төсөлтэй хамтраад дэлхийн сүүний өдрийг анх удаага аймагтай тэмдэглэх гэж байна. Тэгээ энэ өдрийн гол ачил богдол бол Монголчуудын хоол хүнсний гол хэрэглээ бол бас зуны дэлгэр сахта бол сүү цагаан хэдэ байсан ийм уламжлалт одоо хоол хүнсний маань нэг. Тэгээ энэ үүднээсээ бид нар бас энэ сүү цагаан хэдэний хэрэглээг нэмэгдүүлэх а тэр дундаа үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүү сүү мөтөгтгүүний үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх энэ одоо үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүү цагаан хэдэний хэрэглээний ач холбогдлыг одоо хүүхэд багчуудаа ойлгуулах сурталчлах за мөн эцэг эхээрээ дамжуулан энэ одоо зөв зан үйлийг төлөвшүүлэх ийм зорилгоор энэ дэлхийн сүүний өдрийг одоо тэмдэглэгч байна. Баг насны хүүхдийг бол бол ихэнх сүүгээр хоолох ач холбогдлыг сурталчлах ийм ажлуудыг бас зохион байгуулна. За дээр нь манай аймгийн одоо сүү боловсруулах үйлдвэр Титаник компани бол бол бас энэ сүү сүү мөтөгтгүүнээ сурталчлах энэ ажлыг бол бас зохион байгуулах юм аа. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын хөвсгөл орон нутгийн хөтөлбөрөөс хүүхэд хамгаалалын айны хүрээнд зөв тусгал итгэвчлэх айныг зохион байгуулах юм байна. За хамгийн гол нь хүүхдээ хамгаалах, тэднийг боловсруулахгүй эрсдлээс хамгаалах. За гэр бүлд эерэг уур амьсгал бий болгох зорилгоор энэ айныг зохион байгуулж байгаа юм байна. 
хүүхдүүд маань нь бол гэр бүлтэйгээ өнгөрүүлдэг цаг нь айгүй ховор байдаг. Эцэг эхчүүд нөгөө ажил төрөл ихтэй гээд хүүхдтэй яг зарцуулах цаг нь айгүй ховор байдаг тий. Тийм учраас энэ цагийг нь нэмэгдүүлэх зорилготой. Энэ цагийг нь энэ гой дурсамжтай мөчийг бас үлдээх зорилготойгоор манад яг хэрэгждэг нэг төгсөлтийн болон гэрээр ажиллах аргачлалын хүрээнд хамрагддаг 400 удаа гэр бүл байдаг. За энэ гэр бүлийн гэр бүлүүдийг бол гэр бүлээр ирж зургах бас урж байгаа. За дээрээс нь зөв тусгал айны хаа зөндөө олон одоо тарах метралууд байж байгаа. Хөрхөн буугаач ч гэдэг юм уу. Тэ хичээлийн хуваарч байдаг юм уу яг зөв тусгалын айны мессеж тэ тийм тарах метралуудыг бас тараана. За тэгээд тэр айны хаа талаар ерөнхийдө гэр бүлүүд зориулсан үйл ажиллагаанууд ингээд зөвхөн байгуулахаар байж байгаа. За тэгээд нэг төгсөлтийн аргачлалын маань бас яг нөгөө өрхүүд маань жижиг үйл төрөл эрхэлдэг байгаа. Тэр өрхүүд маань өөрсдийн нөгөө хийсэн зүйлээ бас гэр бүлүүд зориулж хулд худалдаалах юм байна. Тэгэхээр ер нь юу гэж хэлэх гэдэг нь тэгэхээр ер нь бол яг уу иймэрхүү үйл ажиллагаанууд явагдана. За бүх байгууллагууд явуулна. Тэгэхээр ер нь эцсийн эцтэй хүүхэд хүүхэд бол том өнчд хүмүүсээ дөөрөөдөг учраас эцэгчүүд бид нар тий хүүхдтэй зөв үлгэр зөв тусгал нь байгаасай тий хүүхдийнхээ бахархан дуура хүн нь байгаасай гэдгийг л хамгийн гол нь ойлгоод яваасай гэдэг үднээс л энэ зүйлүүд хийж байгаа. За харин аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас гэр бүл рүү чиглсэн гэр бүлийн марафон зохион байгуулах юм байна. За энэ марафонд нь марафонд маань байгууллага бүрийн эцгийн зөвлөлийн төлөөлөл гэр бүлүүдээс 10-13 насны нэг нэг хөөхтдэгээ хөрөлцөө ирж оролцсон. Мөн нээлттэйгээр 5 сарын 31-ний өдөр марафонд оролцох гэр бүлүүдийг бол аймгийн хөөхтийн ордонд бол бүртгэж энэ марафонд бол нээлттэй оролцохоор байгаа, оролцож болохоор байгаа. За энэ өдөр буюу Зургаалс сарын нэгэнд Чингүнжийн талбайд урлаг спортын олон арга хэмжээ зохион байгуулалтаас гадна шилдэг сургалчтай шагнал журамшуулах ажил зохион байгуулалтах юм байна. За энэ өдөр хуульд засан хүүхдийн эрхийн эргэжилтийг хангаж хүүхдийн сайн сайхны төлөөх үүсэд бүх нийтийн болон эцэг эхийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэн тэдэнд чиглсэн ээлтэй үйлчлэгийг үзүүлэх зорилго тавьж байна. Мөрөн сумын зэсэд дарган захирамжаар хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу хүүхдийн баярын өдрийг автомашинг өдөр болгохлоо. За яг өмнө нь автомашинг өдрийг төрийн байгууллагууд хамтран зохион байгуулдаг байсан. За тэгвэл энжэл хүүхэд багчуудынхаа эрхийг хамгаалах өдөр автомашинг өдөр болгож байгаа юм За энэ өдөр тодорхой цэгт өглөөний 8 цагаас орооны 17 цаг хүртэл автомашины хөдөлгөөнийг хоригдох юм байна. Мана аймаг 2019 оны хүүхэд хамгаалал өрхийн хөгжлийг дэмжигчил болгон зарласан нэрлсэн жилийн хүрээнд хийхээр төлөвсөн ажлуудаа шатараа тагаар хэрэгжүүлж байна. За мөрөн сумын хувьд хүүхдүүд ялангуяа багнаасны хүүхдүүд дугуй унах бөөнөрөө тоглох том талбай цөөн байдаг. За тэгвэл энэ жилийн автомашинг өдрийг тэдний баярын өдөр болгохлоо. За 2019 оны 5 сарын 24-ний А103 хэсгийн цөмийн сэтгэлийн захирамжаар зурдугаар сарын 1-ний баярын өдрийн үйл ажиллагааг бол ерөнхийдөө бол автомашингүй өдөр за автомашингүй гэхээр төвийн одоо төв цэгээс одоо тодорхой хэмжээний цэгүүд тас автомашин орохгүйгээр энэ үйл ажиллагаа явуул. За гол зорилго нь бол ерөөс энэ жил хүүхд хамгаал өрхийн өгчлөгийн дэмжих жилийн ажлын хүрээнд хүүхдийн баярын үйл ажиллагааг бол аймгийн хэмжээнд бас нэлээд өргөн дээлгэр зохион байгуулах гэж байна. За тэгээд хүүхдүүд маань бас энэ өдөр энэ автомашины зам дээр одоо өөрсдийн хандуугүй одоо авто жижиг машин өөр юу гэдэг нь тийм ээ энэ угаараа энэ чөлөөтэй тоглох энэ хөцлөгийг бас бүрдүүлээ. За манай аймгийн хувьд бол бас юм том хэмжээний хүүхдийг чөлөөтэй тоглуулах юм цардмал замтай юм талбайны болох хүмүүс байдаг. За тэгээд энэ өдөр бол хүүхдүүд одоо аав ээжтэй гээд чөлөөтэйгөр энэ автомат замуудаар зорчих энэ юу боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор энэ ажиллагааг явуулж байгаа. За ингээд холбогдох байгууллагуудтай явж байна. За зурдугаар сарын 1-ний өглөө бол бол тодорхой цагийн хооронд бол энэ хязгаарлалтыг бол зохион байгуулна. Тэгэхээр манай эргэд бас бүтэн өдөр гэж ойлгох вэ? За бусад бүх авт замуудаар гэж бас ойлгох вэ? Тэгээд тодорхой энэ захирамжийн хасралтыг бас та бүхэнд одоо албисар телевизээрээ дор сурталчлах учраас хаанаас хаа хурдлах авт замыг одоо хориглох уу гэдгийг бол бол та бүхэн эндээс хараад мэдчих болно. Автомашингүй өдөр өглөөний 8 цагаас орооны 17 цаг хүртэл автомашины хөдөлгөөнийг төрх хориглож байна. Ингэхдээ тодорхой цэгүүдэд хориглжээ. Хилийн зэргийн уул зураас 
тотгош болон одоо хилийн зэргийн уулзуур аюулгүйн тойрог нэгдсэн эмлэгээс хоошоо чиглэлийн зам а нэгдүгээр орооны уулзуураас зүүн тийш их чиглэлийн замуудаас тотгош авт машин оруулахгүй байхаар захирамжгсан байж байгаа. Тэгэхээр 6 сарын 1-нд хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолоос нар маань энэ төр хоргосон байгаа замуудыг тойрсон хөдөлгөөний чиглэлийн замуудаар хөдөлгөөнд оролцох тэр төв замуудад саяны дурдагдсан нэгдүгээр орооны уулзуур хилийн зэргийн уулзуур аюулгүйн тойрог нэгдсэн эмлэгийн эмлэгээс хойш чиглэлийн замуудад авт машин гүй явганаар хөдөлгөөнд оролцох юм уус нийт эргэлттэй харуулж байна. Замгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгийн алба хаагчд энэ өдөр 14 цэгт болон төр хоргисон цэгүүдэд эргүүл пост байрлуулан хяналт тавьж ажиллах юм байна. За мөн энэ өдөр авт машин эзэмшигчд ойрын гэрлээ асааж хөдөлгөөнд оролцохыг хэллээ. Анхаарал андуулж байгаа зөвчтэй байрлалаа дараагийн мэдээ хүргэе. Мөрөн сумын хүүхэд залуучуудын парк зуны үйл ажиллагаанда шилжсэн байна. За хүүхэд залуучуудыг чөлөө цагаа зөв болгосон өнгөрөөлхөд анхаарч засвар шинжилгээ ажиллаад хийгдсэн байна. За мөн интернет орчин бүрдүүлжээ. Мөрөн сумын хүүхэд залуучуудын парк засвар үйлчилгээгээ хийж энэ 5 дугаар сард зуны үйл ажиллагаагаа эхлүүлжээ. За хүүхдийн парк 2-оос 5 насны хүүхдийн морин тойруулга. За бүх насны хүүхэд залуучуудад зориулсан тодорхойлбол агаарын дугуй, гинж тоглоом, далаан дээрэмчин зэрэг тоглоом ажиллаж байна. За манайх бол 2019-18 онд бол сумын хөрөнгө оруулалтаар бол а ус аргадлуур шинээр нэмэгдэж хийсэн байгаа. А мөн байгаль орчны яамны хөрөнгө оруулалтаар мөн нуслахааны систем а тэгэд мөн хүүхдийн ус аргадлуурын гадна төлийн тогтчлалтыг бол хийсэн. А мана байгуулгын өөрийн зүгээс бол бид нар хүүхд залуучуудад зориулж зуны улиралд боёо 5 сараас 10 сар хүртэл бид нар 100 намрын хаврынхаа улиралд бол Wi-Fi орчин гүнгүү цаччин гишин төхөөрөмжийг бол суурилуулсан байгаа. Хүүхэд залуучуудын парк 14-оос 22 цагийн хооронд ажиллаж байгаа юм байна. За энэ сарын 22-оос тодорхойлбол нээлтийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан 25-ыг хүртэл тоглоомдоо 50% хувийн урамшуулал зарласан байна. За 6 дугаар сарын 1 буюу хүүхдийн баярын өдөр урамшуулал байхгүй. За харин 5 дугаар сарын 31 нь 6 дугаар сарын 2 нь 3 нь анги хамт олноор бөөнөр ирсэн хүүхдүүдэд 20% хувийн урамшуулалтаар тоглуулах юм байна. За тариф нэмэгдээгүй гэдгийг хэлж байна. А морин тойрулга мань бол баг насны хүүхдүүдийн 1500 төгрөг а далаан дээрэмчин тоглоо мань бол хүүхэд 2000 том хүн 3000 төгрөгний үнтэй а гинж тоглоом 2000 хүүхэд а том хүн 3000 төгрөгний үнтэй агаарын дугаар мань хүүхэд 1000 төгрөг том хүн 1500 төгрөгний тарифтайгаар уртануудтай ижил байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бас тогтчлалт дөөлж хэлгээ нэлээд сайн хийсэн гэдэг. Тэр хэмжээр хэмжээгээр бас хүүх залуучуудын эрх нь бас нэлээд оршиж байгаа юм байна шүү дээ. Тий. Одоо яг бас өдрө уртсаж гэн хаврын сайн зуны сайхан улирал ирж гэн эцэг хчүүд хүүхдүүдтэйгээ ороо нэлээд салхилж гэн а энэ дэр бас усаа оргилуур ур жилүүдтэй бид нар харьцуулаад тархад бол усаа оргилуур юм сайхан тогтчод ирэхээр бол хүмүүс бол тэн дээр бол цоглардаг. А тэгээ энэ Wi-Fi орчин усаа оргилуур гэсэн хүмүүсийн а сэтгэлд нэлээд нийцсэн ажлууд хийгдсэн болохоор энэ жилийн тухайд бол хүмүүс орой өдөр штэ бол нэлээд манай паркаар үлчлүүлж байгаа. За мөрөн сумын хүүхэд залуучуудын парк хивийн үйл ажиллагаанд орсонтой холбогдуулан хүүхэд багчуудаа авчирч тоглуулахыг хэлж байна. Хүүхэд залуучуудын парк илүү таата орчин бүрдүүлж ажиллаж байгаагаа ч хэлж байсан юм аа. Өнөөдөр буюу 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Улс Орондоо ярих хариуцлагны хэх сүр хүчний жагсаал боллоо. За манай аймгийн Чингүн жүйн талбаад за 300 гаруй хүн хариуцлагны хэхээр жагслаа. За жагсаалын үеэр аймгийн ардчилсан намаас за аймгийн удирдлагуудад 5 заалт бүхий шаардлага хөргүүлжээ. За өнөөдөр монголчуудын амьдрал хүнд байгаа хамгийн өргөн хэрэглээний барааны үн өдрөөс өдөрт өсөж байгаа нь сөргөөр нөлөөлж байна. Монгол ардын нам засгийн эрхэнд гаргахдаа нийгмийн даатгал татвар нэмэхгүй. Бизнес эрхлэг орчныг бүрдүүлнэ. Өөр авлахыг багсах нь гэж байсан ч энэ амлалт 100% эсрэгээр биелж байгаад эсэргүүцэж байна. За асуудлыг шийд чадахгүй байх хооронд нэг хүнд ногдох өрх 26 сая төгрөг болж өссөн. За эдгээр асуудлуудаа яаралтай шийдэж чи гэдгийг шаардаж энэ жагсаалыг орон даяар зохион байгуулж байгаа гэлээ. За мөн энэ жагсаал цоглааны үеэр аймгийн өдрөлгүүдэд 5 залт бүхий шаардлага хөргүүлжээ. За энэ бол нэгдүгээрт нь энэ багж дүү гэж яригдаад байгаа жидэдүн дүүлдүүлэх хөгжүүлэх санагдаа үсгэл аймгийн хөдөлмөр халамж үүсгэний элчэлт хэрсэн усыг хөрлөн гишүүн мөнх хаатрын нэрээр яригдаад байгаа энэ тэрүүн дүргэний асуудлыг хурдан шийдэж хэн нэгэн буруутай тэтгээд нь хариуцлага нь хөвгөлгээлгээ чи. Эргээд энэ тэрүүн дүргийг яралтаа одоо 
жижиг дүүлэрэг үзүүлэх санд нь чуглуулаад яг хэрэгцээтэй яг энэ биз жижиг биз хэрэгцэгчд нь болшгүй хүргэж байгаа энэ хүмүүс чинь ажлын байр нэмж энэ хүмүүс чинь хүмүүсийг орлогтой залинтай болгож Монгол улс тод чухал үр гүйсдэгтэй юм чухал нэг шиг байгаа маа за хоёрдугаар дахь нь бол энэ Монгол голыг а гад экспорт нүүс гаргаснаас хойш а 7 4 дөрөвний зам одоо эвдэрсэн зам одоо гүр усны хоол эвдэрсэн гэдгийг мэдлийн хэлтэн газраас мэдээлсэн тэгэхээр энэний дагуу буруутай этгээд нас хариуцлага тооцож ажиллаач за гуравдугаар дахь нь бол ул энэ төрийн одоо нүсэр бүтцийг бас багсгаач улсын их хурлын болон засгийн газрын тогтоолоор одоо хэмжлийн горимд ажиллах хэрэгтэй байдал өнөөдөр засгийн хамгийн газар болон аймгийн хурлын байгууллага нүсэр том бүтцтэй ажиллаж байна. Энэ нэгэ багсаж ажиллаач за гуравдугаар дахь дөрөвдүгээр дахь нь бол ул өнөөдөр засгийн одоо зохион байгуулж байгаа ажил өвсгөл аймгийн өдрөлгүүдийн зохион байгуулж байгаа ажил бол төрийн албаныхны дунд гасар олон тэмцээ уралдаан болгож хүмүүсийг үнэхээр төрийн албаныхны хэсэг залхаж байгаа явдал бий. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаагаа багасгаад харин төрнийхөө оронд ард түмнийхөө төлөө шаардлагатай байгаа тус төлбөрийг санаачилж аймгийн хурлаараа батлуулж хэрэгжүүлэх ийм одоо зүйл залт бүхий шаардлагыг хөргүүлээ. Тэгээ шаардлагын 7 сарын 1-ний дотор хүлээж авахаар яг хугацаа заасан байгаа. Тэгэхээр хугацаанда бид нар шаардлага нэгж авах болно. Замгийн засаг дарга болон хурлын дарга галбан ажиллаар эзгүү байгаа учраас шаардлагыг аймгийн засаг дарган тамгын газрын дарга га очир төлөөлгөн өгчээ. Жагсаалд 300 гаруй хүн оролцлоо. Жагсагчд үндсэн хууль үндэсний аюулгүй байдал. Тэтгүрийн нас нэмснийг эсэргүүцэж байна. Тэмцэхгүй ард түм мөхдөг. Хурс хөс хүлээсэн ихтгэл замхарлаа. Бензиний үнийг буулах, Монгол хүний үнэлэмж өдрөөс өдөрт буурсаар байна. Махны үн хэрэс сэтэрлээ. Иргэдийн бухимдл эцтэй хүрлээ. Цалин хөс амьдралд хүрэлцэхгүй байна зэрэг өөрөө лооцсон барьж жагссан байлаа. Хамтаа аудзгчдтэй баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр Улсын их хурлын гишүүн Мөнхөатрын ажлын албанаас ирүүлсэн мэдээгээр үргэлжлэн танд хүрч байна. Улсын их хурлын гишүүн Мөнхөатар Нотроотын тухай хууль нэмэлт өөрсөлт оруулах тухай эцсийн хилцүүлэг хийх үеэр өөрийн байр сурыг илэрхийлж дараа нь асуудлуудыг асууджээ. Нотроотын үйл ажиллагааг цахимаар эрхлэх нь хэрэгтэй. За үүнийг журамдаа тодорхой болгох. За тодорхойд бол Нотроотын ямар л авлага мэдээллийг цахимаар хэрхэн ашиглах. Гэрчилсэн баримт бичгийг хэрхэн ашиглах зэрэг тодорхой зохицуулалтыг журамдаа оруулж өгч шаардлагатай хэлжээ. За ер нь одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомж засгийн газрын болон яам агентлаг за аймаг нийслэл орон нутгуудаас харж байгаа энэ бүх нийтэд дагж мөртөх хин шийдвэрүүдийг одоо хоёр зуун яам хяндаг нийтэд дагж мөртөх их цон актыг хавд хяндаг үүнийг бол агуулгын хавд нэг бүр сайн хянаж эндээс энэ төрийн ус иргэд иргэд үйлчлэгийн авахта заавал энэ нотроотор гэрчлүүлэхээр заасан баримт бичиг өрийгөө дахиталж ахиж үзмээр байгаа ингэж үзэхгүй бол яг шаардлагатай хэсэг тодорхойгоо баахан бичиг өрөмтөө нотроотор батлуулахаар заачдаг за үүнийг нь бол очиж гэрчлүүл нь дээр нь бас одоо үйлчлэгний хурамч төлдөг ингээд иргэдэд их давхацал үүсгээд идэлтэй иргэдэд бүхэн төлдөг зүйл бол энэ байдаг за үүнийг бол одоо нэг бүр засгийн газрын зүгээс арах хэмжээ авч энэ нотроотор гэрчлүүлэгч даавал шаардлагагүй хууль зүйн үр дагавар одоо шаардхаргүй ийм баримт ийм үйлчлэгнүүдийг одоо заагэлж зааж өгч шаардлагатай байгаа ингэхгүй бол нотроотч ч бас хиймлэр ийм одоо ажил үүсгээд идэг энэ зүйл байхыг ч бас үүсгэхгүй гэж би бодож байна. За энэ зүйлийг бол засгийн газар зөвхөн байгуулж хийх ёстой гэдэг хэлээ. За нөгөөтэй бол бас энэ нотроотын одоо 270 руу нотроот байгаа. За эдгээрийн маань ажлын ачаалал ер нь одоо хэр төвшөнд байгаа вэ? За нөгөөтэй бол 270 нотроот маань ер нь жилд ер нь хэд орчим одоо гэрчлэх юм үйлчлэгээ явуулт тий. Энэ нотроотын үйлчлэгээ одоо үзүүлдэггүй гэдэг энэ асуултыг бас салгуулт хүмүүс өсөн тодорхойлоос яа гэж бодож байна. За ярилаа мөнхөөтөр гүшүүн асуултанд бас хариулъя. Мөнхөөтөр гүшүүн эхлээдэр хуульчийн гэрчлэгээгүй 13 нотроотчийн асуудлыг энэ хуулийн дагаж мөрдөх журмын хуулиар хэрхэн зохицуулж байгаа талаар асууж байна. За энэ асуудлаар анхны хилцүүлэг дээр гүшүүдээ санал гарч зарчмын жүрүүтэй санал гараад энэ 13 нотроотчийн тухай тухайд бол нотроотчийн үйлдэл хийх төр эрхийн олгоё гэдэг юм шийдэл төрсөн. А зөвөр нэг зүйлийг хэлэхэд манай улс дагаж мөрдөгч энэ хуульч ирэхцэн байдлын тухай хуулийг одоо даруй хуульцуу дотоодргийн юм оруулж ирэх юм цаг нь болсон. Өмгөөлийн тухай хууль ороод ирчлээ, нотроотын хууль ороод ирлээ. За манайх шиг юм стандарт ус хуульчтын холбоотой бас улс орон их хоор байдаг. Өөр өөрөлөл шүүгч прокурор нотроот чи өмгөөлөгч бүхэлдээ хуульчтын холбоондоо ингээд цог хариалагддаг ийм стандарт бус 
улс орон бол ер нь баг байдгүй гэж үздэг. Тэм учраас хуйлзуу дотоод иргийн амнаасын хуучин эрхцэн байдлын хуулийн шинжлэн хариулгыг гаргаж ирэх явцад энэ 13 натрат чинь цаашид хэрхэн хуульч гэдэг тэр гэрчлэгээ олгох асуудал нь тухайн хуультайгаа цог хуйлдаж зохицуулгдах байх гэдэг үүднээс гишүүд их хурлын гишүүдээс гарсан зарчмын зөрүүтэй сандлаар энэ 13 натрат чиг натраттайгаар тооцож явахаар одоо өмнөх санал хураалтаар шийдэгдсэн учраас энэ чигээр явна зүгээр цаашид энэ хуульч эрхцэн байдлын тухай хуулийг хуульзуу явнаас яаралтай их хурлд оруулж ирэх байх гэж бодож байна энэ хуйлууд хэрэгжээд ирэхээр ийм хуулийн одоо зөрчилтөөнд байдал үүсэх байх сая эмгүүтер гүшүүний асуултанд гарч ийн хоёр холбоонд хариалагд нь натратын танхим натрат хариалагдж татвар төлнө давхар хуульчийн хуульчтын холбоонд давхар хариалагдж татвар төлнө тэгэхээр энэ мэтлэнгийн ийм эрх зүүн зөрчлүүд давхардал хийдлүүд үүсэх учраас энийг засгийн газар хуульч дотоо төрийн ам хурдан зэрчлэх байгаа гэж бодож байна за хоёр дахь гурав дахь асуулт бол тэр журамтай холбоотой асуудлыг хуульзуу яамд хандаж мөнхөөтөр гүшүүн хэлсэн гэж ойлгож байгаа. Дөрөвдүгээр асуулт бол тэр натратаар заавал хэрчлэгдэх үйлд хэлцлийн тухай сая бас мөнхөөтөр гүшүүн асууж байна. Энэ Монгол улсын иргэний хуйланд натратаар заавал хэрчлэгдэх хэлцлүүдийг ингээд а иргэний хуйланд заатсан байдаг. Тэгэхээр иргэний хуйлтай холбоотой нэмэлт төрчлөлт а засгийн газар их хурлд удахгүй бодсоо өргөн барих байх. Тэр хүрээндээ энэ шаардлагагүй зүйлүүдийг л натратаар гэрчлэх одоо шаардлагагүй байх гэж бодож байгаа. Иргэдийн хамгийн их бухимдаад байгаа зүйлүүд өнөөдөр мэдээлэл технологи ийм өндөр хөгжилтчүүд байхад өөрийнхөө иргэний үнэлхийг өөрөө барьжчаад өөрийгөө натратаар давхар гэрчлүүлэх гэдэг байгаа нь бол өөрөө нэлээд тийм ойлгомжгүй зүйл юм аа гэдэг байдлаар бухимдаж байгаа. Энэ мэтлэнгийн ийм бичиг өрөмтийн хуулбар үнийг л одоо тэр цахим гарын үсэг а блокчейн технологи хүрээнд шийдэх боломжтой бас иргэний үнэлхэн дээр өөрийн гэсэн бас нэг ийм QR код байдаг энийг бас цаашаа мэдээлэл эргэлтэнд оруулъя гэдэг байдлаар усын бүртгэлийн газраас бас ажил хэрэгжүүлэх гээд явж байгаа гэж ойлгосон. Натратын тухай хуулиар натратын тойр түүнд ажиллах натратын тоог хуульцсан сайд тогтоож байгаа. Тэгээд олон улсын натратын холбооны жишээ бол ер нь натратын өөрийн ажлын ачаалал а одоо өөрөө өөрөө санах хөдөлгөөн ажиллах боломж нөхцөл тухайн хүн амын байршил зэргээс газар нутгийн байршил зэргээс хамаарч тогтоодог. За нийт одоо 3 сая хүн амтай хүн амд одоо 300 натрат байна гэдэг бол ер нь хитийцсэн жоохон өндөр талдаа байна гэсэн дүгнэлтийг Герман болон Францын натрашнар бид нарт бас зөвлөж хэлсэн байгаа. За нийт одоо тэр 280 300 орчим натрат чин За 80 80 орчим хувь бол ачаал нэлийн багтаа. За зарим сумын тойрогт аймгийн тойрогт ажиллаждаг. А нэг 20 орчим хувь нь бол хэвийн жоохон ачаал өндөртэй ажилладаг. За энэ нь бол тухайн нөгөө сууж байгаа байршлаас бүртгэлийн газар болон одоо газрын албаны ойролцоо суудаг. Тийм байршлаас хамаарч явах ачаал өндөртэй байдаг. А ерөнхийдөө бол ер нь их юу ачаал багтаа ажиллаж байгаа. Бид үзэгчд авах хүндэ тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөлбөр хөргөлөө анхаарлын андуус үзэгчд авах хүндэ баярлалаа. Бид мэдээ мэдээллийг сурвалжиг 7.8.41 дугаар явцаар авах болно. Үзэгчд авах хүн сайн хамраараа баяртай.